ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বন্ধুরা আমাদের এস এম ই উদ্যোক্তা বন্ধুরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ দেখবার জন্য এস এম ই স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ এস এম ই উদ্যোক্তাদের নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশের প্রতিটি পর্বে আপনারা আবিষ্কার করেন একজন সফল উদ্যোক্তার কর্মভুবন তাকে দেখেন আপনারা এগিয়ে যান তার সঙ্গে নতুন করে উদ্যোক্তা হবেন যারা ভাবছেন তারা আশায় বুক বাঁধেন সাহস নিয়ে এগিয়ে যান নিজের কর্মপথে আমাদের অনুষ্ঠানটি আবিষ্কার করে এস এম ই উদ্যোক্তার সাথে জনমানুষ এবং গণমানুষের সম্পর্ক এর পদ্ধতি প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন সম্পর্কে প্রতিটি পর্বে পরিচয় করিয়ে দেয় একজন সফল উদ্যোক্তাকে আজকের পর্বে সাদর আমন্ত্রণ উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ ছোট্টবেলা থেকে কেক তৈরির প্রতি ভীষণ ঝোঁক ছিল বাণীর মনে করতেন কেন আমি কেককে নিয়ে নিজের মতো রূপ দেই না নিজের ভেতরের যে শিল্পী মনটা আছে সেই মনটাকে কেক বানানোর মাঝে পুরো পুরি ঠেলে দিলেন ইনভেস্ট বাসায় থাকা ময়দা ডিম দুধ চিনি ইয়েস শি ইজ বানি একটি ব্যতিক্রমধর্মী কেক যেমন একটি অনুষ্ঠানের আনন্দকে পুরোপুরি পাল্টে দেয় তেমনি বাংলাদেশের একজন শেফ বানি কেকের ভুবনকে পুরোপুরি পাল্টে দিচ্ছেন সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে আপনাদের সকলকে কাস্টমাইজড কেক মেকার শেফ বানির কর্মভুবনে উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ অ্যাপ্লাইড আর্ট হোম ইকোনমিক্সে প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করবার সময় বিয়ে হয়ে যায় তাহমিনা আহমেদ বানির পড়াশোনায় মন ছিল না ছিল ক্রিয়েটিভ কাজে বিয়ে হয়ে গেলে পড়াশোনা করতে হবে না তো বিয়ে করেই ফেলা যাক নাসিম আহমেদ নিপ্পনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন বাণি বিয়ের পর বাণী দেখলেন এক ভিন্ন জগৎ নারীদের জন্য সেখানে স্বামীর কাছে টাকা চাইতে হয় আহা যদি টাকা চাইতে না হতো সবসময় বাণী ভাবতে শুরু করলেন আমি নিজে কিছু একটা করব এক মুহূর্ত বসে থাকতেন না বাণী নিজে কিছু করতে সারাক্ষণ চেষ্টা করতেন এবং তা থেকে কিভাবে উপার্জন করা যায় তাই ভাবতেন উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে গোলজুড়ে আসে সেমন্তি মেয়ের প্রথম জন্মদিনে একটি কেক কিনে নিয়ে আসলেন বাণী খুব সাদা সিধে একটি কেকের সাথে একটা হামটি টামটি আদলে পুতুল বানিয়ে বসিয়ে দিলেন বাণী হাত তালিয়ার আনন্দটা একটু ভিন্ন মাত্রায় যেন খেলে যায় একটি প্রফেশনাল কেক তৈরির কোর্স করবেন ভীষণ ইচ্ছা জাগে তামিনা আহমেদ বাণীর মনে কিন্তু সঙ্গতি ছিল না সেই সময় কেক বানাতে শুরু করলেন নিচে সেদিকা কবির রেসিপিতে কেক বানানো শিখে নিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশন একদিন দেখলেন ডল কেক বানানো খুব দ্রুত কেক বানানো শিখে নিতে থাকলেন বাণী মোম বানাতে পারতেন আগে থেকেই মোম ব্লক বাতিকের কাজ তো ইউনিভার্সিটিতেই শেখা কেকের সাথে পুতুল দিয়ে ডিজাইন করা শুরু করলেন বাণী নিজেই পরিবারের বন্ধুদের যে কোনো অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে নিজের বানানো কেক বানিয়ে নিয়ে যেতেন বাণী মনে মনে ভাবতেন আমার বানানো কেক যদি বিক্রি হতো আমি যদি এটা থেকে টাকা উপার্জন করতে পারতাম একটি ফেসবুক পেজ খুললেন বানিস ক্রিয়েশন প্রতিদিন একটি নতুন করে কেক বানান এবং তার ছবি তুলে দেয়া দেড় মাস পর প্রথম ফোন আসলো অর্ডার আসলো একটি কেকের আর তা হলো মারমেইডের ডিজাইন ডিজাইন নিয়ে গবেষণা সকল কাজ সম্পন্ন করলেন বাণী কাস্টমাররা আসলেন বাণীর বাসায় প্রথম অর্ডার দুরু দুরু বুকে বসে আছেন বাণী কেমন হবে কাস্টমারদের অভিব্যক্তি যদি পছন্দ না হয় যদি কেকটি তারা না নেন কিন্তু সব টেনশন চিন্তা ভাবনা মুহূর্তেই উবে গেল যখন দুই তরুণী কাস্টমার কেক দেখে খুশিতে চিৎকার করে উঠলেন বাণীর হাতে প্রথম আসলো তার কেক বিক্রি তিন হাজার টাকা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন বাণী চিৎকার করে সকলকে সেদিন বলতে চেয়েছিলেন সবাই শোনো 
আমার একটি কেক সেল হয়েছে ভীষণ অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন বাণী স্বামী নাসিম আহমেদ নিপ্পন এবং বাণী সিদ্ধান্ত নিলেন বাণী ভীষণ প্রফেশনাল একটি কোর্স করবেন এন টিভি কিউ এফ এম এক্স টি টিআই এবং আইএলওর যৌথ আয়োজনে এক বছরব্যাপী ব্রেড অ্যান্ড কুকিস তৈরির একটি কারিগরি কোর্স সম্পন্ন করলেন বাণী উদ্যমী প্রত্যয়ী এবং আত্মবলে বলিয়ান বাণী ইন্টার্নশিপ করতে শুরু করলেন এক স্বনামধন্য বেকারিতে দু হাজার চোদ্দো সাল শিখলেন কেক বানানোর সকল কিছু ফ্লেভার টেকনিক ফিনিশিং সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় যা কিছু লাগে সব শেখা এবং আয়ত্ত করলেন বাণী ইন্টার্নশিপ শেষ করে যেদিন বাসা আসলেন বাণী সেদিনই অর্ডার আসলো জঙ্গল বুক মোগলি ডিজাইনের কেকের অর্ডার দিয়ে সারতে না সারতেই দুই কিশোর কিশোরীর একটি কেক এবং সেই সাথে দুটি কাপ কেকের অর্ডার ডেলিভারি করবার সাথে সাথে এক রিভিউ ফুড ব্যাংক ফুড রিভিউ অনবদ্য এক রিভিউ পেলেন বাণী আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় না বাণীর কাস্টমাইজড কেকের ভুবনে সাবলীল পদচারণা শুরু হলো প্রতিদিন দুই থেকে তিনটি করে অর্ডার আসতে শুরু করলো বাণীস ক্রিয়েশনে উৎসবের কেকের অর্ডার আসতে থাকে শত শত কাস্টমার হুহু করে বাড়তে থাকে কয়েক বছরের মধ্যে ষাট হাজারের বেশি সদস্য ফেসবুক পেজে নিয়মিত ফেসবুক ডিজিটাল মিডিয়ায় কাস্টমার কোয়ারিজ এবং অর্ডারের সব কিছু দেখতে শুরু করলেন বাণীর পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তা কন্যা সেমন্তী মায়ের পাশে শক্ত হাতে দাঁড়িয়েছে প্রজন্ম আমাদের এখন ফেসবুকে পনেরো বছর থেকে সিক্সটি ফাইভ প্লাস পঁয়ষট্টি বছরের উপর পর্যন্ত মানুষজন রেগুলার ফেসবুক ইউজ করছে তাহলে আমার কথাবার্তাগুলো আমার প্রত্যেকটা লেখা এমনভাবে হতে হবে যাতে সবাই সবাই জিনিসটা গ্রহণ করে কেক এমন একটা জিনিস যেটা ছোট বড় সবার জন্য তাহলে আমাদের জিনিসগুলোকে এভাবে করে প্রিপেয়ার করা হয় দু সালে খিলগাঁও তালতলাতে প্রথম আউটলেট দিলেন বাণী मैडम জানা ছিল না আমাদের প্রোডাক্ট কোয়ালিটিটা অনেকই ভালো এবং গুণগত মান যেমন ভালো আমাদের প্রাইসটাও রিজনেবল প্রাইস আর আমাদের কেকটা সম্পূর্ণই হাইজিং মেনটেন করা হয় আমার এখানে পরিবেশ অনেক সুন্দর লাগছে ভালো লাগছে কাজ করে আমি ভালো লাগতেছে আমার এটা দিয়ে আর কি সংসার চলতেছে এখানে আমি ডেজার্ট শেষ সঙ্গে আসছি এখানে বিভিন্ন ডেজার্ট তৈরি করা হয় যেমন মুস নিরামিষু ম্যাঙ্গো চিনস এ ব্লুবেরি চিনস এ আরও নানান রকম আইটেম তৈরি করা হয় এগুলো আমি মনে থাকি তৈরি করতে খুব ভালো লাগে খারাপ লাগে না এক মানুষের ই থাকে যে বোর ফিল করে কিন্তু আমি কখনো করি না আমার কাছে খুব আমি ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজ করি এটাতে তারপর আসি আমরা সকাল আটটায় এখানে জয়েন করি সে যেতে যেতে অনেক সময় ছটাও বাজে পাঁচটা বাজে অনেক সময় রাত আটটা অবধি যেদিন রাস থাকে আমরা আটটা নয়টাও বেজে যাই যেতে যেতে কিন্তু তারপর আমরা ভাবি না যে আমাদের খারাপ লাগছে কিন্তু আনন্দের সাথে আমরা কাজ করি কেকের প্রতি এতটা মানে বড় দরদ বা ভালোবাসা না থাকলে হয় না এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো সেন্স প্রতিটা জিনিসে যখন তৈরি করত যখন ছোট ছোট শুরু করল তো আমি দেখতাম যে আমরা হয়তো চিন্তা করি যে একটা জিনিস আমরা কি সাইজে বানাবো অনুপাত এগুলো কিন্তু সে যতটা না মানে শিখে করেছে তার সাথে বেশি তার সেন্সটা কাজ করেছে বেশি তো এই জিনিসগুলো কিন্তু তার কিন্তু আমরা অনেক সময় চিন্তা করতাম একটা থিম নিয়ে চিন্তা করলে আমরা যে সময়টা ওই থিমটা নিয়ে চিন্তা করব তার সাথে বহু বহু গুণ আগে সে সেটাকে চিন্তা করে ধরে নিতে পারে হ্যাঁ বলে তৈরি করে নিতে পারে সামনে নিয়ে আসতে পারে খুব দ্রুত করতে পারে এ পর্যন্ত দুই হাজারেরও বেশি ডিজাইনের কেক ডেলিভারি দিয়েছেন বাণী আজ ক্লায়েন্ট লিস্টে হাজার হাজার ক্লায়েন্ট আজ বাণীর কেক প্রথম আলো ডেইলি স্টার নিচল টাটা মোটরস বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কিংবা পুলিশ হেডকোয়ার্টারের বড় বড় সকল উৎসবে আজ বাণীর ক্লায়েন্ট লিস্টে শখানে কর্পোরেট এবং সেলিব্রিটির অর্ডার আজ প্রতিদিন চোদ্দ ঘন্টা থেকে আঠারো ঘন্টা পরিশ্রম করেন বাণী নিজেই তার স্বপ্নের ভুবন বাণী ক্রিয়েশন নিয়ে আজ যে কোনো থিম কেকের অর্ডার কিংবা যে কোনো কাস্টম কেক যত বড়ই হোক না কেন তা তৈরি করে দিচ্ছেন নিমেষেই বাণী 
কেকের সাথে যে কোনো আন্তর্জাতিক স্বাদের ডেজার্টের অর্ডার অর্থাৎ যত সংখ্যাই হোক না কেন বা বড়ই হোক না কেন হাসি মুখে অর্ডারগুলো গ্রহণ এবং ডেলিভারির কাজ করছেন সুদক্ষ নিপুণতার সাথে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিপূর্ণ পরিবেশনায় এই উদ্যোক্তা সম্মানিত দর্শক উদ্যোক্তা বন্ধুরা আজকের উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানে সফল শেফ কাস্টম কেক মেকার সফল উদ্যোক্তা তামিনা আহমেদ বাণী উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ সম্মানিত দর্শক উদ্যমী তরুণ বন্ধুরা আমাদের এস এমই উদ্যোক্তা বন্ধুরা ঘুরে এসেছেন এক উদ্যোক্তার অসাধারণ কর্মভুবন থেকে কথা বলবো আমাদের আজকের পর্বের সফল উদ্যোক্তা তামিনা আহমেদ বাণীর সাথে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানে কোন স্পৃহা আপনাকে একজন উদ্যোক্তা তৈরি করেছিল আমাকে কিছু করতে হবে এই জিনিসটা আমার ভেতরে অনেক বেশি কাজ করত আমি কারো কাজ থেকে কিছু নিব না আমি দিব এবং ছেলেদের সাথে সমানভাবে আমি কাজ করে যেতে চাই ঘরে বসে আমি সবসময় দেখতাম যে কোথাও একটা বেড়াতে গেলে কোনো মেয়ে যদি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার ওদের কি ভ্যালু সবাই খুব বিয়ে আর আমরা যারা ঘরে কাজ করি তাদের তেমন কোনো মূল্যায়ন করত না এই জিনিসটা আমার খুব কষ্ট পেতাম তা হচ্ছে আমরা তাহলে কেন করবো না আমাদেরও কিছু করতে হবে কোনো রকম ইনভেস্ট ছাড়া এটা কিভাবে শুরু করলেন বা কিভাবে এটা সম্ভব করলেন আমি তো আসলে উদ্যোক্তা হব এই চিন্তা আমার ছিল না প্রথম ছিল আমি একটা কিছু করব এবং আমি প্রথমে প্রথম উদ্যোক্তা হলো আমি আমার ফ্যামিলি এবং সন্তানের কাছে প্রথমে ওদের মুখে বা ওদের সামনে কিছু দেওয়া বাইরে থেকে না কিনে নিয়ে এসে আমি নিজে করতাম তো ওটাও কিন্তু একটা উদ্যোক্তা সেটা থেকেই আমি আস্তে আস্তে সবাইকে যখন বন্ধুদের দিতাম বা বেড়াতে যাওয়ার সময় নিয়ে যেতাম এক সময় মনে হলো যে এটা নিয়ে তো আমি কিছু একটা করতে পারি সংসার সব কিছু সন্তান সামলে রেখে তারপর মানুষের মুখে তৃপ্তি মানুষের চোখে ভালো লাগার ছোঁয়াটা দেখে তারপর আবার কিছু আমি ইনকাম করতে পারছি এটা তো সবচেয়ে বড় পাওয়া মূল্যায়ন এবং মূল্য দুটাই পাচ্ছি আমি এই ঘরে বসে থেকে অনেকেই বলেন যে আমার হাতে তো টাকা নেই ব্যাংকের ব্যালেন্স নেই আপনি কি মনে করেন মূলধন কি অনেক বড় একটি ব্যাপার না ইচ্ছাটা অনেক বড় ব্যাপার ইচ্ছা এবং সততা খুব সৎ হতে হবে এবং কাজের প্রতি যে একটা ভালোবাসা বা প্রতিদিন আমরা যে কাজ করি আমি আজকে শিখে কালকে কিন্তু আমি অনেক বড় আমি বাণী হয়ে যেতাম না আমি এটাকে সাধনা করেছি আমার অনেক পরিশ্রম গিয়েছে আমার কোনো কোনো আমার ইনভেস্টমেন্ট ছিল না কিন্তু ছিল না তা কিন্তু না প্রতিদিন আমি ইনভেস্ট করছি কিন্তু যেটা চোখে দেখা যাচ্ছে না একাগ্রতা আমার সাধনা আমার ইচ্ছা এটা হলো আমার মূল পুঁজি একজন উদ্যোক্তার কি কি গুণ থাকা জরুরি বলে আপনি মনে করেন একজন উদ্যোক্তার সবচেয়ে বড় গুণ হলো ধৈর্য এই ধৈর্যটা যদি না থাকে তাহলে সে কখনো আগাতে পারবে না আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করে যে আমি আপু আমি তো এটা করছি আমাকে কেন ক্লায়েন্ট চিনে না আমার কেন অর্ডার আসে না তো এটার জন্য তো অপেক্ষা করতে হবে আমার কাজটা যখন মানুষের ভিতরে যাবে তখনই কিন্তু আমি কারো কাছ থেকে একটা অর্ডার পাব কোয়ালিটি জাস্ট উপরে উপরের টুকু সুন্দর হলে হবে না ভিতরের স্বাদটাও কিন্তু একটা বড় এক সব সবাই দেখবে কেকটা বা জিনিসটা দেখবে যখন কাটার পর ওটা কিন্তু খাবেও শুধু দেখার জন্যই কিন্তু এত এত খরচ করে একটা কেক নেয় না খাওয়ার পর যে তৃপ্তি বা বুঝবে যে না এটা একটু ডিফারেন্ট মনে হবে যে এটা ঘর থেকেই বানিয়ে দিয়েছে আর আরেকটা জিনিস যেটা হলো টাইম সময়টা যে আমি যেটা আমার ক্লায়েন্টকে বলবো যে আমি তোমাকে এই সময়টাই দিব একটা মানুষের কাছে সবচেয়ে কাছে পৌঁছানোর সবচেয়ে বড় উপায় হলো বিহেভিয়ার আমি এতটুকু এসেছি এইটুকুর জন্য কারণ আমি আমার ক্লায়েন্টকে বুঝি আমি জানি কার সাথে কিভাবে কথা বলে সে আমার কাছে আসবে একজন নারী হিসেবে আপনি অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারতেন কি একের উদ্যোগটা কেন আপনি গ্রহণ করলেন বাণি এটার যে এক রেজাল্ট যেটা হল তাৎক্ষণিক পাচ্ছি আমি একটা ক্লায়েন্টকে একটা কেক দেওয়ার পর তার যে চোখের যে একটা অভিব্যক্তি আনন্দে এটা আমি তো অন্য কিছু হ্যাঁ অন্য কিছু তো সাথে সাথে পাবো না তারপর বাচ্চারা যে বাণী আনটি অনেকে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনও আছে একজন আমার হাত ধরে বলে কি আপনার হাতটা ধরি এই হাতটা ধরলেও আমার আমরা অনেক কিছু পাই তো এই জিনিসগুলো আর কি বলবো প্রাপ্তি আমার অনেক প্রাপ্তি উদ্যোক্তা আমি আপনার কাছে জানতে চাই কেমন সারা মিলছে আপনার কৃতার কাছ থেকে সারা আমি খুব ভালো পাচ্ছি এত সারা আমি ভাবি নাই কখনো পাব আর মানুষ যে আসলে শিল্পের প্রতি এত দুর্বল আমি এখন বুঝি যে মানুষ সবসময় সুন্দরটাই চায় ভালোটাই চায় একজন তরুণী তার বিয়ের পর সে চিন্তা করতেন কি সেটা করবেন 
সে অনেকগুলো কেক উপহার হিসেবে নিয়ে যেতেন তিনি চাইতেন যে আমার একটি কেক যদি বিক্রি হতো আর আজ সারা দিনে তিনি অর্ডার দিয়ে ডেলিভারি দিয়ে তিনি আজকে কুলাতে পারছেন না তার সময় এই দুজনের মধ্যে কি কথা হয় তখন আমি অপেক্ষা করতাম একটা কেক কেন দেয় না আমাকে সবাই শুধু ফ্রি নেয় আমাকে একটা কেউ কেনে না বলে না যে তোমার কাছ থেকে আমি একটা কেক কিনবো আর এখন আমাকে বলে যে আপু আমাকে কিন্তু আমি এক মাস আগে বলে রাখলাম আমার কেকটা যেন আমি পাই তা এটাই হলো যে আমার সেই কষ্ট আমার সেই অপেক্ষা আজ সেটা পরিপূর্ণ হলো এবং পরিপূর্ণভাবে আমি আমাকে দেখি এখন বাংলাদেশকে অনেকে বলেন যেখানে ব্যবসা করতে গেলে ঝামেলা আমার উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যাবার জায়গা নেই এখানে রেফারেন্স ছাড়া কিছু হয় না আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশ কতটা সম্ভাবনার দেশ আমার দেশ খুব সুন্দর একটি দেশ এবং এখানকার মানুষগুলো আরও বেশি সুন্দর ওরা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে জানে ওরা ভালোকে মূল্যায়ন করতে জানে না হলে আজকে আমি বাণী হতাম না বাণী ক্রিয়েশনও হতো না আজকে আপনি যেভাবে ফেসবুক পেজে আপনার রেসপন্স পেয়েছেন সেখানে আপনি কতটা সম্ভাবনা দেখেন যদি আমরা মিস ইউজ না করি তাহলে অনেক 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 সম্ভাবনার কারণ আমার ঘর থেকে আমি আজকে এখানে ফেসবুককে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ এই এই অনলাইন মিডিয়ার জন্যই কিন্তু আজকে আমি এতটুকু আসতে পেরেছি বাণী এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে চ্যানেলেতে অনেক তরুণ বন্ধুরা আছেন আমাদের তারা থাকেন আমাদের ইউটিউব ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াতে আমাদের ফেসবুকে থাকেন আমাদের সঙ্গে অনলাইনে আছেন যারা তরুণ উদ্যোক্তা হতে চান তাদের জন্য আপনার মেসেজটি কি থাকবে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য আমার সবচেয়ে বড় মেসেজ যেটা যে তোমরা ভালো করে শেখো জানো তাড়াহুড়া করো না তোমরা অনেক দূর যেতে পারবে আমরা আছি আমরা তোমাদের সহায়তা করব আমাদের আমরা সব সময় আমাদের আমরা তোমাদের জন্য হাত বাড়িয়ে আছি তোমরা আমাদের কাছে এসো যে কোনো প্রয়োজনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আছে বাণী আমার বিশাল সুন্দর একটা কিচেনের সব আমি অনেক দেখি এত সুন্দর কিচেন আমি আমার স্বপ্নের কিচেন এখনো পাইনি কখনো কিন্তু আমার ইচ্ছে আছে আমি করব আমাদের ফুড নিয়ে যেটা অনেক খারাপ ধারণা আছে সেটা যেন কেউ আর কোনো দিন বলতে না পারে আমাদের দেশের খাবার কিন্তু অনেক জনপ্রিয় আমি বাইরের কান্ট্রিগুলিতে যখন যাই আমি রান্না করি আমি যেখানেই যাই আমি রান্না করি এবং আমি সবাইকে টেস্ট করি আসে আমাদের দেশের কালচার আমাদের খাবার এবং সবাই খুব পছন্দ করে তোমাদের খাবার এত মজা কেন এটাই যেন সবসময় সবার চাইতে ছাড়িয়ে যায় হেলদি হাইজিন এবং হাইজিনটা মেনটেন যেন করে সবাই আমি সবার কাছে দোয়া যায় সবাই যেন আমাকে দোয়া করে আমার স্বপ্নটা যেন আমি আরও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি আপনার গুরুত্বপূর্ণ কর্মসময় ব্যবসার সময় থেকে উদ্যোগের সময় থেকে আপনি আমাদেরকে উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানের সময় দিয়েছেন আপনার উত্তরোত্তর সাফল্যতা কামনা করছি আমি চ্যানেলাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার সাথে আপনাদের উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানের সবাইকে উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ সম্মানিত দর্শক উদ্যমী তরুণ বন্ধুরা আমাদের এসএম উদ্যোক্তা বন্ধুরা শেষ করছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আপনারা আজকে আমাদের সঙ্গে সেই বাণীর কর্মভবনে ছিলেন এই জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা সকলকে আপনার আপনাদের মতামত জানিয়ে আমাদের কাছে চিঠি লিখুন চিঠি লিখবার ঠিকানা উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ জিপিও বক্স নাম্বার দুই চার তিন তিন ঢাকা এক হাজার ইউ ক্যান ইমেল আস আপনার আমাদের ফেসবুকের সামাজিক কথা কানেক্টেড থেকে জানতে পারেন উদ্যোক্তার সকল আপডেট আমাদের অনুষ্ঠানের সকল মুভমেন্ট এবং উদ্যোক্তার ব্যাপারে আমাদের নানান আয়োজন আপনারা আমাদের উইচ্যাট ফাইবার এবং হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা সব কিছু এবং এই নম্বরটিতে সরাসরি ফোন করে জানাতে পারেন আপনাদের প্রতিক্রিয়া আপনাদের কাছে যদি কোনো সফল উদ্যোক্তার এসএমই উদ্যোক্তার কর্মভবন সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশান থাকে সেটি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আগামী অনুষ্ঠান দেখবার সাথে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের আয়োজন শেষ করছি শুভেচ্ছা সকলকে